ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അതിശയപത്രിയാണ് ഇത് ചട്ടിപ്പത്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ചട്ടിയിലല്ല ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത അളവുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ബീഫിലേക്ക് വേണ്ട അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല കുനു കുനാന്ന് അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് അളവാണ് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആവണം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രിയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ദോശയുടെ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു മാവാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം സാധാരണ ദോശ ചൂടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്ത പാനിൽ ചുടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എണ്ണ പുരട്ടാൻ മറക്കരുത് ഇത് നല്ലതുപോലും മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കു ആയിക്കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ചുട്ടെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴ് ദോശ വരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് എഗ് ബാറ്ററാണ് 
ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ് ബാറ്ററും തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു പിസ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരല്പം ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ദോശയായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ബിറ്റി സോറി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് സൈഡിലൊന്നും ആവാതെ നോക്കണം സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് ബീഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ദോശ എഗ് ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചട്ടിപ്പത്രിയുടെ അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഓവൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിന് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടൈമും കുറവാണ് കാരണം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറോളം എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ചട്ടിപ്പത്രി സ്റ്റൗവിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ബേക്കായി കിട്ടും അതൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാന അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ അനദർ സൈഡ് അതായത് ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ഇത് കണ്ടില്ലേ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള രീതിയാണിത് ആ മറിച്ചിട്ട ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് അനദർ സൈഡാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഓവൻ ചട്ടിപ്പത്രി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു